എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സരളാദേവി എൻ്റെ കുഞ്ഞു ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഭവം ഒരു ഇയർ റോസ്റ്റാണ് അതായത് പാചകം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്കും ബാച്ചിലേഴ്സിനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണിത് സിമ്പിളായ ഒരു എഗ് റോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത എഗ് റോസ്റ്റിൻ്റെ മുട്ട എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്തതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുന്ന പുതിയ കുട്ടികൾക്കും ബാച്ചിലേഴ്സിനും വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും മുട്ട പുഴുങ്ങാനൊക്കെ അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുക്കറിനകത്തോട്ട് നാല് മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചു അതിന് ശേഷം അത് മുട്ട നിഴന്ന് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ അതായത് വെള്ളം മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കൊള്ളാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കുക്കർ അടച്ച് വെയിറ്റ് ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മുട്ട റെഡി ആവും എന്നിട്ട് പൊളിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയുക മുട്ട എഗ്രോസ്റ്റ് എഗ്രോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കടക്കാം നമ്മുടെ മുട്ട കുക്കറിൽ പുഴുങ്ങി തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് എല്ലാം എന്താ പറയുന്ന പുളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ഈ മുട്ട ഓരോന്നെടുത്ത് ഒരു നാല് ഇങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നാല് സ്ഥലത്ത് വരഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് കറിയിലോട്ട് കടക്കാൻ അതായത് ഉപ്പും ആ മുളകും അതിൻ്റെ ആ ഗ്രേവിയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ മുട്ടയിലോട്ട് ഇറങ്ങണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആ എഗ് റോസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ എടുക്കൽ വെച്ചു ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയുടെ ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അതിന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് സവോള ചെറിയ സവോളയാണ് അരിഞ്ഞാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പോരെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളകി കൊടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു എക്സ്പോസ്റ്റാണിത് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ബാക്കിലേഴ്സിനൊക്കെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നവർക്കും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നാല് മുട്ട എടുത്ത് കുഴുങ്ങി പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു എക്സ്പോസ്റ്റാണ് പിന്നെ മൂത്തൊന്ന് വന്നു നമ്മുടെ ആ സവാളയും എന്താ പറയുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചവച്ചത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എരിവുള്ളത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ 
കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും എല്ലാം ഒന്ന് കൂട്ടിലോട്ട് പിടിച്ചല്ല അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതേ മുളക് പൊടിയും ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും എല്ലാം ഒന്ന് ഇതുമായിട്ടൊന്ന് ചേർന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തോണ്ട് ഒരു അര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അര കപ്പാണേ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ഇവിടെ കിടന്നൊന്ന് വറ്റി അതെല്ലാം ഒന്ന് വരുന്നത് റെഡി ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊന്ന് ആ വെള്ളമൊക്കെ ആ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് എല്ലാം ഒന്ന് വറ്റി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാലേ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് റെഡി ആവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആവാനാണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തട്ടിപ്പൊത്തി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ പാ എന്താ പറയുന്നത് വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ എഗ് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ എന്താ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ബാച്ചിലേഴ്സിനും പുതിയ കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു എഗ് മസാലയാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക അത് കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് തന്നെ കാണണേ ചക്ക മസാല റെഡി